Y bueno, parceros, como vamos una vez más en su canal Gaming Colombia, en nuestro personaje Keiko Asakura. En esta ocasión vamos a estar tratando de hacer el solo tash de eh, pues esta mazmorra de, de, del islote rorífico, que es la última, la que es nivel 200. Y estaba tratando de hacer el solo tash con el Okra, pero qué mamera. Ustedes, como podrán ver, el video está acelerado muchísimo, está acelerado por 8. ¿sí? O sea, tengan en cuenta la velocidad, está 8 veces más rápido de lo que debería estar. Eh, yo creo que utilicé una buena estrategia, pero creo que es casi que imposible, o sea, lo he, lo he intentado dos veces y las dos veces he fracasado, pero eh, pues a, por ahí algunas veces me habían pedido que trajera algo de PBM. Ay, al principio del video apareció un sticker que les pedía que por favor se eh, fueran a Gaming Colombia Oficial en Instagram y le den seguir, no se demora nada, no les cuesta nada todo lo que pasa en este canal prácticamente que es gratis, entonces aprovechenlo. Eh, como les estaba diciendo, pues ya logré matar las dos eh, eh, otras bichitas que aparecen junto con el eh, jefe de la mazmorra Y lo que voy a intentar hacer es eh, pues buscar la posición para poderle pegar cada que se le quite la inmunidad ¿Cómo se le quita la inmunidad? No tiene inmunidad como tal Él se la pone automáticamente ¿Cómo funciona entonces? Es bueno venir con un panda, recomendaría yo por el tema de la eh, estabilización Algo así creo que se llama, o sea que lo pone pesado y él no puede llegar a saltar ¿no? ¿Cómo se llama esto? En, en uno de los videos para que bajar el, el nombre del hechizo y eh, cada vez que vértigo vértigo cada que le pone vértigo pues evita que pueda saltar y eso hace que no se ponga inmune porque la inmunidad se la da él cada vez que salta con uno de sus compañeros él simplemente se le para el pie le da un hechizo eh, cambia como de puesto con él como los sacros y se pone inmune entonces cada cierto tiempo los dos bichitos que invoca deben estar vivos porque ellos cada vez que le pegan le quitan resistencias y además le pueden llegar a pegar muy bien He visto que los propios bichitos le pegan 900, 1000, yo lo he visto tal cual, te ayudan a matarlo rápido cuando aprovechamos bien esta vaina, pero eh, con un ocra solo es bastante difícil porque él va a estar siempre al pie de él y se va a poner inmunidad. Aparte, cuando quedan pegados al iniciar su turno se curan, entonces pues es un monstruo bastante difícil de matar. Formas de ponerlo, pues yo cuando cada cierto tiempo tengo eh, último bastión, lo pongo pesado, cuando le doy último bastión y lo pongo pesado, tengo la posibilidad de que no salte con el compañero, quede con las inmunidades en algunos turnos y poderlo matar. Creo que también, o sea, es como de contar turnos y la vaina y a mí eso me da mucho estrés y mucho fastidio, entonces por eso no lo he hecho como con juicio, porque estar pendiente de cada cuánto le ponen una cosa y la otra no es de mis fortalezas, pero creo que va a ser necesario para poderlo eh, pues realizar como tal el, el solo tag. Eh, Invoca a los dos bichitos, es fácil de matarlos porque ellos solitos se ponen debilidades, quedan como con menos 50 cada cosa. Entonces, pues en el caso del Ocra, con el hechizo de flecha de transfusión, nos podemos estar curando cada tanto. Y si ponemos nosotros eh, último bastión, pues le damos dos flechas de transfusión a, a cada bichito y una al otro y ya nos curamos un montón. O sea, eso lo ayuda a uno a aguantar bastante. Pero pues igual sigue siendo bastante complejo porque yo ya vea, yo tengo 4000 de vida y ya voy en 3400 de incurables. Si el bicho grandote, el bull, creo que se llama, lo coge a uno, puede llegar a pegarle bastante bien. A mí me sacó en un solo turno, me pegó 500, 700 y luego me pegó como 2000 y me mató. Porque eh, cuando logra pegarlas tres veces, pues es bastante roto el golpe. Entonces lo que debemos hacer es mantenernos, digo por ahí un compañero como un tofu, eh, estar corriendo. ¿sí? De aquí en adelante, pues yo lo único que voy a tratar de hacer es huir, 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 huir y mantenerme lo más lejos posible. Les quiero contar, pues obviamente que en esta no logré ganarle. Porque me cogió como con 2000 de vida, me alcanzó a agarrar y cuando me agarró, pues me mató. Después volví y lo intenté y cuando lo intenté, ya lo intenté con un Yopuka, con el Yopuka de, de, de alguien que, que estaba por ahí intentando hacerlo conmigo, un suscriptor. A propósito, aprovecho para mandarle un saludo, es un sacro, ya lo vamos a mostrar y aprovecho para mirar cómo se llama. Aquí está el sacro, con él intentamos hacerlo una vez solo los dos, pero eh, pues lo mataron bastante rápido y como lo mataron yo simplemente dejé de grabar porque cuando eh, muere pues ya no hay nada que hacer ahí, es imposible, pues para ponerme a hacer otra vez el solotaje ahorita no tenía como ganas, ¿no? Y después pues invitamos a un Yopuka que la verdad donde el Yopuka hubiera jugado la, la ganamos muy rápido, pero el Yopuka como que se estresó, le dio dolor de cabeza, yo no sé, no, no, no están preparados, son gente que está acostumbrada a hacer solo PvP y pues el PvM es un poquito distinto, entonces pues nada, no aguantó la presión y simplemente se retiró del combate. Venga, miramos cómo se llama el sacro para poder mandarle bien el Raidur, creo que debe ser la forma de pronunciarlo, parcero, muchísimas gracias por ver el canal y pues nada, por aquí estamos intentando ayudar a uno que otro suscriptor, pero pues a veces es complejo porque no todas me las sé, creo que con otro personaje 200 bien metidito, es más, la próxima vez que lo grabe lo voy a intentar con mi Erra, si con mi Erra lo puedo hacer, si no es que me toca hasta que le hago la misión para que vaya al islote y bueno, de pronto si no me da flojera lo hago y con el Erra yo creo que paso de 120 más o menos, pero ese Erra es bueno. 
además como los manejo yo ambos pues puede ser que la vaina se facilite un montón y si no que me tocas con otros celulares es lo que me va a fastidiar por este lado pues ya vamos a intentar avanzar un poco de la pelea ya acá lo van a convertir al rápidamente porque no matamos muy rápido al otro cosa que también nos pasó con el Yopuka y pues nada vamos a ver el último pedazo de la pelea para que ustedes pues si ustedes tienen una mejor estrategia y se les ocurre cómo tal vez hacer este solo tash con Okra pues podamos intentarlo o para que me digan yo creo que la raza con la que uno lo va a acompañar es o Panda o es Ram que son los que como que más pueden acomodar y posicionar a los personajes y es lo que nos va a ayudar ve ahí pegó como 700 y 700 y eso pues ya lo deja uno bastante eh, mal y pues estar pendiente del compañero también no ayuda mucho eh, los voy a dejar ya con el último pedazo, la última pelea que hicimos y nada, la voy a acelerar también un montón para que no perdamos tanto tiempo en esta última pelea, ya como ustedes lo pueden ver arriba tenemos aproximadamente unos 100 turnos ya eh, la pelea total duró como 120 pero es que al final lo logré bajar sobre los 5000 de vida de 17000 le alcancé a bajar 12000 yo solo con el Okra porque los otros dos personajes como les digo uno murió y el otro se retiró entonces eso dificultó bastante el hecho de poderlo matar pero le logré bajar 12000 de vida eh, como lo hice pues manteniéndolo lejos intentando calcular los turnos como les había dicho para que en el turno que tuviera eso poderle poner el último bastión poderle quitar eh, hay un turno en el que una de las invocaciones le tira algo que le quita el 70% de resistencia si hacemos que eso se combine con el hecho de que vuelvan y le pongan cositas aparece como un fantasmita rojo ya, ya si sale se los voy a mostrar eh, y lo combinen con esas garritas rojas de los otros dos personajes pues podemos hacer bastante buen daño porque queda aproximadamente como con menos 10 y hasta menos 25 de resistencia lo que nos va a ayudar a matarlo yo intenté pues mantenerme lo más oculto posible y estar retirando PM pero eh, pues es bastante jodido cuando uno se deja coger ya sin PMI sobre los 2000 de vitalidad pues lo van a reventar rápidamente ve ahí está el fantasmita que se ve como amarillo con rojo ese le quita 70% más lo que le quiten las otras invocaciones pues ahí estaría intentar aprovechar las balizas para jalarse para ganar PM para aparecer tofu ya ahí lo teníamos supremamente alejado se volvió a conectar el sacro porque después de 122 turnos pues es como bastante difícil que alguien se quede a mirar las peleas pero eh, Creo que sí es posible, necesito no sé si más balizas, tengo otro set que tiene tres invocaciones pero no me da la misma movilidad, siento que este es como el que más me ayuda porque con los dagazos también le logré sacar como mil y punta en un turno, eh, aquí ahorita creo que me encierra y le logro pegar con dagas cuando lo tengo como con menos 10 de resistencia y eso va a ayudar bastante, pero eh, nada, no, no es posible en el caso de con una sola baliza por lo menos llegar a matarlo. No sé ustedes qué piensen, a mí no me gusta mucho el PBM la verdad por esto porque hay cosas que son bastante difíciles y a mí no me gusta estar matando tanto cabeza contra monstruos, me gusta más matar personas que por lo menos les puedo decir, oiga ustedes mucho y fue tantas, pero eh, bueno, por el momento espero que les haya gustado el video del día de hoy, que me den consejos para matar a estos bichos porque pues tampoco soy muy pro en el tema y si me digan si me van a ayudar para pasarla. Alguien que tenga un pandita por ahí, tal vez casual. Y nada, parcero, muchísimas gracias por ver Game in Colombia. No olviden suscribirse al canal, dejar por ahí su me gusta o su no me gusta. Y eh, seguirme en Instagram, que eso está barato y no cuesta nada. Muchísimas gracias por vernos y nos vemos en una próxima ocasión. Ahí los dejo con mi madre.